Okay, we have, I think, around 40 people now, so we can start. Um, and we're also just a few minutes over anyway. Um, but I think generally by Pakistani standards, for an invite at 6.30, starting at 6.35 seems almost gap time to start clearing. Um, so okay with that. Um, thank you everyone for joining. Um, uh, I know this is a, uh, wasn't a work day and this might feel like yeah, like work even join clearing. Um, so thank you for taking the time out, especially today. Um, and please go on, keep going on with the introductions in the chat as we start. Um, so this, the event today is called Payments 2.0, FinTech's User Affinity Revolution. Um, today is, the I think, the 18th World Usability Day, World Usability Day of Adult uh, And the theme, uh, theme this year is something around collaboration. Um, and that uh, we feel like a very big part of the, of the way that IDEA works, but also of the way that we think design should generally work. It should be much more collaborative. It should be about sharing what you know with other people and learning from them. Uh, and generally also, whenever you're building something or designing something, the more you collaborate, the gen uh, generally the better the output becomes. So building on that theme, we'll be sharing some of the stuff that we've learned in our journey over the last seven-ish years as IDH and as individuals over many, many years. Um, and most of this, for most of, of this event, it will be Ahmed and Nayab from our team. Um, that um, will be talking to you and sharing the things that they've learned. I'm just here to take some credit and put the spotlight on myself for a while. And that is me, as you can see in my coffee mug. Um, so yeah, that's basically just, uh, and I did not mean to put that crown on my head. Um, yeah, so this we have Ahmed here and Nayab, and they can introduce themselves a little later in more detail. Uh, I'm Ali Mutsa, I'm a partner at ID Innovation. IDEA is a human-centered design firm, as you guys probably know. And I will now hand over the mic, the virtual mic, to Ahmed and Nayab, who can take you from here. Thank you. Assalamu alaikum. Hello, everyone. My name is Ahmed Ahmed. My name is Nayab. This is actually my first time doing a webinar kind of thing. So I'm going to try to channel my inner Ali Murtaza, if I have any Ali Murtaza in me. I know everyone expects Kelly Murtaza ka event or graduate ka event. Uh, so I'm basically a senior product designer uh, at ID8. Uh, pichle ek saal se jo hai, pichle ek saal mein kafi zada kaam maine fintech se related uh, research mein aur UX design mein kiya hai. Uh, last year hi humne kafi large scale study ki thi uh, on fintech users, uh, prospective fintech users. Uh, I let Nayab introduce herself as well. So hi guys. This is now. There's an oh, okay. So, um, I have been working in financial inclusion and fintech for a while, two years now. Um, and I am a service designer, so I do mostly research, and the research part of the UX design is done by me, and um. I worked on projects such as financial inclusion of women. Um, <laughs> thanks, Sir Suleiman. Uh, and um, yeah, basically, financial inclusion of women is my forte, I would say. So yeah, go ahead. Go ahead. Go ahead. All right. So today, uh, our focus will be on usability. Pe hoga. Uh, Idea, of course, is a design firm. So usability, when we talk about it, we usually talk about design ke context mein usability. Ke mein baat kar rahe but today, we're going to focus that a bit more and talk about usability in terms of fintech and more specifically, the design of fintech products and services. Uh, whatever you uh, have any ideas usability, ke bare mein koi ideas honge, I would really appreciate if people could uh, write in the chat what comes to their mind when they read usability in fintech. Uh, this is what chat GPT gave me. Usability in fintech from a human-centered design perspective refers to the extent to which a financial technology product or service is intuitive, efficient, and satisfying for users. Uh, usability ki different sources may kafi zada, matlab, different alphas may aapko definitions mil jayengi. The one thing that all of these focus on is users. Users ke bagayar usability ko define karna bohat muskil hai. Aur har context mein users ki needs different hoti hain. Users ki habits different hoti hain. 
और उस हिसाब से जो आपके यूजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं अगेन गोइंग बैक टू दर्क दैट वीव डन इन दास्ट फ्यू ईयर्स हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में फिनटेक यूजर्स जो एग्जिस्टिंग हैं और जो प्रोस्पेक्टिव यूजर्स हैं उन पे काफी ज्यादा रिसर्च की है जस्ट अ फ्यू नंबर्स फॉर यू पिछले चार सालों में वी स्पेंड मोर देन टू थाउजेंड आवर्स इन द फील्ड टॉकिंग टू मोर देन थ्री हंड्रेड प्लस पीपल कंडक्टिंग रिसर्च दिस इज जस्ट स्पेसिफिक टू फिनटेक सो करेंट एंड पोटेंशियल फिनटेक यूजर्स पाकिस्तान के चौदह से ज्यादा शहरों में हम लोग जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज करते रहे हैं समथिंग आई एम वेरी लाइक हैप्पी अबाउट के हम बलोचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज को भी इसमें केटर करते रहे जो कि पहले रिप्रेजेंट नहीं हुए फिनटेक से रिलेटेड डेटा में Uh, we've partnered with more than 14 organizations in this entire process across multiple different projects uh to is sab mein se humne jo kuch seekha usme se kuch hum aapke sath aaj share karna chahte hain uh so for that let us travel to philoki uh, it's a small village close to gujranwala in the outskirts of gujranwala and i'll let my friend nayab tell you a story about our users so, so we have three users abid sanam and rizwana abid is a 56 56 year old male uh he owns the shop silaigar which we're going to talk about there's sanam who's his daughter sanam is a 20 20 year old fsc student co owns silaigar and rizwana is the tech savvy freelancer uh cousin jisko sari cheeze aati hain karna uh and Yeah, Abid looks pretty upset. I'll tell you why actually. So, ah, uh, Sanam Silaigar has an online presence now because Sanam ki under innate entrepreneurial spirit hai. She's like, ah, uh, मैंने किसी तरह Silaigar को ऊपर लेके जाना है. So she started having a presence, online presence, on Facebook and Instagram, and um. now because of that her dedication and everything silaigar has started to bloom online and reach an audience outside of the village as well but um the world is changing and so are silaigar customers they want convenient online payment options rather than the normal cash on delivery stuff so this one customer comes up to sanam and says ke why don't you use paisa vasool and in comes paisa vasool which is a digital payment uh platform and sanam is uh kind of excited about it but abid her dad is a bit skeptical about the concept of digital payments he's seen shopkeepers complain about hefty fees and online fraud and what not so many things but this is where rizwana comes in rizwana is the freelancer cousin and she is like let me help you to wo challenge sunti hai and she decides to help and pata chalta hai ki rizwana ko paisa vasool kafi der se aata hai use karna to ab सनम और आबिद बैठे हुए हैं रिजवाना के साथ आबिद इज होल्डिंग द फोन ही इज सो अपसेट सो एप्रीहेंसिव बाय द फैक्ट दैट ही हैज टू नाउ रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन पैसा वसूल लाइक रजिस्ट्रेशन और समथिंग या सो ही हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए न्यू यूजर राइट सो वट इज हैपनिंग एक्चुअली इज दैट देर आर टू मैनी एंट्रीज on just the registration form and that is making him really apprehensive um so what do you think sanam and abid should do so so let me ye jo hai thank you so this is let's imagine this is something that abid is doing यहाँ पे आपके पास जो है वो एक लंबा सा फॉर्म आ गया है मल्टीपल एंट्रीज दैट यू कैन सी दिस माइट बी समथिंग दैट लॉट ऑफ यू फैमिलियर विद काफी सारी एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स होते हैं फॉर्म्स में बहुत ज्यादा एंट्रीज होती हैं हमने जो है वो अपनी पास रिसर्च में जो चीज देखी है दिस समथिंग आई थिंक दैट्स पर्टिकुलरली एविडेंट इन पोटेंशियल यूजर्स सो यूजर्स दैट आर नॉट 
उनको फिनटेक टूल्स इस्तेमाल करने की आदत नहीं है टेक लिटरेसी टेक एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है उन यूजर्स के साथ हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जहाँ पे एंट्रीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इस तरह के फॉर्म्स आ जाते हैं तो ऑलरेडी बींग अनफेमिलियर विद दिस इंटरफेस दैट दे इंटरक्टिंग विद एक ही एक ही स्क्रीन के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख के वो ओवरवेलम हो जाते हैं एक इंडिविजुअल टास्क के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है एंड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल सिंपली अबैंडन दीज थिंग्स यू माइट हैव हर्ड दिस फ्रॉम इवन ओल्ड पीपल इन योर ओन कम्युनिटी हु अगेन आर नॉट वेरी यूज टू यूजिंग दिस फेंटेक टूल्स के मेरे लिए बहुत मुश्किल है uh, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा uh, तो यहाँ पे जो हमने ये चीज़ फील्ड में टेस्ट की थी एंड द कंक्लूजन दैट वी केम टू वॉज के आप जो है अगर इसमें इस फॉर्म को डिफरेंट स्टेप्स में अगर आप डिवाइड कर दें यानी एक एंट्री को डिफरेंट स्क्रीन पे ले जाएं पूरे फॉर्म को आप ब्रेकअप कर देते हैं सो नाउ इंस्टेड ऑफ वन स्क्रीन विद फाइव डिफरेंट एंट्रीज यू हैव फाइव सेपरेट स्क्रीन विद वन इंडिविजुअल एंट्री ईच इट एक्चुअली मेक्स इट ईजियर फॉर द यूजर to uh, fulfill like हर टास्क परफॉर्म करना यूजर के लिए आसान हो जाता है हर टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो भी उन्हें सोचना होता है वो सोचना उसमें फोकस करना आसान हो जाता है यूजर के लिए नाउ वेन एवर दिस इज प्रपोज टू अलॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स द फीडबैक दैट वी गेट इज के इससे क्लिक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड वी डू अंडरस्टैंड दैट क्लिक्स आर लाइक आई डोंट नो इफ इट्स लाइक अनफॉर्चुनेट और नॉट बट वी डू फेस अ लॉट ऑफ पुश बैक जब हम लोग कहते हैं कि नहीं क्लिक्स ज्यादा होना मसला नहीं है क्लिक्स आई थिंक देर आर मेट्रिक जो कि एक्सट्रीम्स पे आपको बता देते हैं कि अगर हर ऐप के अंदर जो है वो दस क्लिक्स हैं रजिस्टर करने में और आपकी ऐप में अगर थर्टी या फोर्टी क्लिक्स हैं तो दैट शुड हाईलाइट क्यों दिस इज समथिंग यू शुड बी लुकिंग एट बट यू कॉन्ट से के नंबर ऑफ क्लिक्स दम सेल्व आर लाइक अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हाउ यूजल योर एप्लीकेशन इज देर आर अदर फैक्टर्स दर ऑल्सो गो इन टू हाउ यूजल और ईजी टू यूज द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी सो इन दिस केस इवन दो क्लिक्स नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ गए हैं नंबर ऑफ स्क्रीन या स्टेप्स बढ़ गए हैं हर स्टेप आसान हो गया है जिसकी वजह से यूजर ओवरवेलम नहीं होता ऑफकोर्स इसके साथ कुछ और चैलेंजेस आते हैं यू नीड टू बी मच मोर माइंडफुल ऑफ वर्ट द सी टी ए सेंग ऑन ईच स्क्रीन सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखें आगे चले लिखा हुआ है आपका जो प्राइमरी बटन है इंटरक्ट करने के लिए उस पर आगे चले लिखा हुआ है जो दूसरी तस्दीक की स्क्रीन है पेमेंट को कन्फर्म करने की उस पर अगर आगे चले लिख दिया जाए तो अक्सर यूजर्स को यहाँ पे एनजाइटी फील होती है कि आगे चले दबाने से मेरे पैसे तो नहीं कट जाएंगे और वो वहाँ पे उनकी एनजाइटी बढ़ा देता है तो अगर आप क्लिक्स ये अगेन एक चीज़ तो आपने कर दी बट यू आल्सो नीड टू हैव दी ज्यादा कंसिड्रेशन यहाँ पे आगे चले की जगह अगर आप स्पेसिफिकली लिखें कि ये प्रेस करने से क्या एक्शन होगा अगर वो एक सिग्निफिकेंट एक्शन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैसे कटने वाले हैं टेल द यूजर के ये एक्शन परफॉर्म करने से पैसे कट जाएंगे so the anxiety goes down another example would be OTPs जो है वो automatically uh, fill हो के आगे चले जाते हैं a lot of users especially who are not familiar with these processes uh, उनको नहीं समझ आता कि क्या हुआ है मतलब OTP confirm कन्फर्म हो गया खुद से दे डोंट रियलाइज के प्रोसेस कम्प्लीट हो गया इट्स अ बेट टू फास्ट फॉर दैम सो उनको अपनी पेज पर करने देने के लिए आप ऑटो फिल भले कर दें ओ टी पी को बट लेट दैम मेक द चॉइस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड सो दे कैन मूव अलॉन्ग विद प्रोसेस एट देर ओन पेज uh so this thing about like pushing back on the number of clicks uh is something that we call reduce mental effort and anxiety not clicks which is one of our design principles for uh, better payment experiences uh so in conclusion ye principle aap ke liye apply karne ke baad sab kuch bahut acha ho gaya uh silai ghar ne jo hai wo ab uh paisa vasool pe khud ko register kar liya hai aur wo online payments le sakte hain i'll hand back to nayab ओके सो कुछ साल गुजर जाते हैं एंड हैव रजिस्टर्ड ऑन देर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स बट नाउ देर रनिंग इनटू न्यू सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स सो वन डे अ कस्टमर कम्स इन एंड uh attempts to scan the qr code through which she will pay for her order but the catch is that the camera is not working and making the payment through the qr code not possible
तो फॉर दिस केस लेट्स अज्यूम के आपका कस्टमर आप सिलाई घर जब आया है और उन्होंने आपका क्यू आर कोड के थ्रू जो पेमेंट का मेथड है वो यूज करने की कोशिश की है और उस केस में अगर उनका कैमरा नहीं चलता सपोज उनका कैमरा टूटा हुआ है और वट एवर काइंड ऑफ टेक्निकल इशूज आते हैं फेसिंग उनको कैमरे पे एक एरर आ जाता है अगेन दीज एर आर वेरी कॉमन स्पेशली इन पाकिस्तान आई थिंक मैं रिसेंटली जो है वो टैक्स फाइल करने की कोशिश कर रहा था उसमें भी जो है वो बस एक रैंडम एफ बी आर पे कोई एरर आ गया एंड इट जस्ट एट एर नंबर समथिंग आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस इट डजेंट टेल मी कि मसला क्या हुआ है वे डू आई गो टू फिगर दिस आउट खैर दोज इशूज डिसाइड यहाँ पे अगर हम इस पर फोकस करें आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज अगेन वट डू यू थिंक वी शुड डू इन दिस केस जहाँ पे आपके पास एक मसला आ जाता है कैमरा नहीं चल रहा पेमेंट नहीं हो रही एर uh, लिखा हुआ आ गया हाउ वुड यू रीडिजाइन दिस वट वुड यू सजेस्ट शुड बी डन तो हमने 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 जब फील्ड में में ये ये चीज चीज देखी लोगों के के साथ टेस्ट की तो एरर्स केस अक्सर सम पीपल डू ट्राई टू फिगर दिस थिंग्स आउट बट अगेन पीपल हु आर लेस फेमिलियर विद दिस इट्स मच मोर लाइकली कि अगर उनके पास एक आसान अल्टरनेटिव है ना तो वो दिल फॉल बैक टू अब यहाँ पे अगर आपका गोल ये कि आप कैश से लोगों को डिजिटल पे लेकर आए तो आसान ऑल्टरनेटिव जिसकी उन्हें पहले से आदत है वो कैश है एंड दैट समथिंग यू वांट टू प्रिवेंट यू वांट योर डिजिटल एक्सपीरियंस टू बी डिजाइन लाइक यूजेबल इनफ कि अगर इस तरह का कोई मसला भी आता है तो वो सिस्टम के अंदर आपके प्रोडक्ट के अंदर उसी एक्सपीरियंस के अंदर रिजॉल्व हो सके सो रादर दैन द यूजर हैविंग टू गो एंड लुक फॉर दिस ऑप्शन वन सोल्यूशन पर कुड बी कि जो भी ऑल्टरनेटिव है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सपोज कर लें ऑल्टरनेटिव है पैसा वसूल आईडी दर्ज करें ये आपका बैंक अकाउंट का नंबर जिस तरह होता है या इजी पैसा जाए कैश वगैरह के नंबर्स होते हैं उस तरह लेट्स यू पैसा वसूल में भी एक आईडी होता है तो पैसा वसूल आईडी लिख के भी आप पैसे भेज सकते हैं दैट्स योर अल्टरनेटिव दिस इज आई थिंक एन इम्प्रूवमेंट इन दिस एक्सपीरियंस आई थिंक वी कैन स्टिल मेक इट इवन बेटर हाउ वी वी कैन मेक इट बेटर इज के जो एरर जो हुआ है अगेन इनिशियल जो मसला है कि अच्छा कोई मसला हुआ है क्या मसला हुआ है टेल द यूज अब द प्रॉब्लम इज आई थिंक अगर यूजर्स को जो है वो फिर आप वहाँ पे बताएं कि क्या मसला आया है परहैप्स अगर वो मसला सॉल्वेबल नहीं है तो इन दैट केस यू गाइड दैम टू दी ऑल्टरनेटिव एंड इफ दी ऑल्टरनेटिव इज हाई लाइटेड तो जो यूजर है उसको जाके ऐप के अंदर वो ऑल्टरनेटिव ढूंढना नहीं पड़ेगा तो राधर देन जस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव वी वुड सजेस्ट इज गाइडिंग द यूजर टू वर्ड दर ऑल्टरनेटिव सो दे फील मोर कॉन्फिडेंट इन इंटरक्टिंग विद दैट बटन एंड लाइक दूसरे तरीके से पैसा वसूल आईडी दर्ज करके वो पैसे भेज सकें अब यहाँ पे जो मसला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो यही है कि यूजर जब घबरा जाता है तो वो वापस कैश की तरफ चला जाता है इस केस में उनको जो घबराहट वाला मोमेंट है उसमें उनको ये भी बताया जा रहा है कि एरर क्या है और उसका ऑल्टरनेटिव भी उनको सामने ही दिया जा रहा है नॉट फॉल बैक ऑन हैबिट्स दैट देर ऑलरेडी यूज टू and this is something that we call build confidence through guidance which is another one of our design principles ab is case mein aapne alternative de diya aur jo customer hai wo kafi khush hai ki unhone qr code unka nahi chala lekin unhone paisa wasool id ke through silai ghar ko paise bhej diye aur payment successful ho gayi so um <laughs> sorry about that so ab uh, another day there is another problem obviously we are all affected by problems all the time but um let's go to the next slide so this customer walks in and she buys an embroidered bag it's a very pretty bag she's like oh my god i need this right now and um but she opens her wallet and she does not have cash on her so um what happens is that sanam and abid generate a merchant request in in the next slide yeah uh, and usme uh, when they generate a merchant request the customer is like i can't pay right now i have to pay like 5 days later or something like 
there's no way I can pay right now. So instead of, uh, yeah, but Ahmed will explain this more, but what do you think we should do right now? So uh, to explain the context for how this scenario was developed, uh, you guys are Pakistan, in Pakistan, बहुत सारे जिस तरह मोहल्ले में दुकानें होती हैं उनमें एक उधारी का सिस्टम होता है सो मोहल्ले में जो है वो मतलब सोशल डायनामिक्स इस तरह से होते हैं कि एक ही किराने की दुकान है या फिर सब्जी फल की दुकान है वहां पे मोहल्ले के सब लोग अपना सारा राशन वहीं से लेते हैं और वो दुकानदार को भी जानते हैं दुकानदार भी सबको जानता है सबके पास सबके नंबर्स होते हैं यहां पे अक्सर जो है वो ये इंटरेक्शन काफी कॉमन है जिसको उधारी कहते हैं uh, के आप जो है वो महीने का राशन लेते रहते हैं और दुकान के अंदर एक लेजर होता है उस लेजर में uh, सारे जो है वो कस्टमर्स के नाम होते हैं और जो भी वो खरीदारी करते रहते हैं वो साथ-साथ दुकानदार लिखता जाता है और महीने के आखिर में uh, महीने के आखिर में या फिर महीने के शुरू में वो uh, मतलब बारी-बारी सबको कॉल करता है और कॉल करके सबसे कहता है कि जी आपके इतने पैसे रहते हैं तो ये आके आप पे कर दें uh, अब बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट या मनी रिक्वेस्ट का फीचर लाया जा रहा है हमने अपनी रिसर्च में जो है वो इस पे भी रिसर्च की थी कि मतलब ये जो इंटरेक्शन है इसकी यूटिलिटी पब्लिक को कहां पे नजर आती है और हमें जो है वो बहुत सारे यूजर्स ने ये चीज बताई कि उधारी का जो चक्कर होता है उसके अंदर उन्हें काफी ज्यादा इसकी यूटिलिटी नजर आती है अ लॉट ऑफ देम स्पोक अबाउट पैसे मांगने में जो है वो शर्म आती है किसी से इवन मतलब आपके पैसे हैं लेकिन किसी से जो है वो बोल के मांगने में शर्म आती है या फिर अगर आप टाइम पे दे नहीं सकते तो वो लोगों को अनकंफर्टेबल फील करते हैं लोग उस सारी इंटरेक्शन से एंड दैट्स समथिंग दैट वी एक्सपेरिमेंटेड ऑन वी टेस्टेड दैट इन द फील्ड के अगर हम लोग इस नॉन uh, डिजिटल जो आपका लोकल ये इंटरेक्शन है इसको आपके पास ये एक प्रोडक्ट है जो कि पेमेंट रिक्वेस्ट का एक प्रोडक्ट है उसके थ्रू अगर केटर करने की कोशिश करें तो वो कैसे किया जा सकता है और वहां पे ये चैलेंज हमें नजर आया के इन कैजुअल सेटिंग्स के अंदर पीपल आर वेरी यूज्ड टू लाइक मेरे पास अभी पैसे नहीं है दो दिन बाद तीन दिन बाद uh, मेरी तनख्वाह आ जाएगी या मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा व्हिच इज समथिंग जो कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इनको अकोमोडेट नहीं कर रहे होते एंड द चैलेंज शेयर अगेन बिकम्स कि जहां पे ये मसला आता है कि आपके पास अभी पैसे नहीं है तो ये प्रोडक्ट इंटरेक्ट जो एक्सपीरियंस पूरा होता है वो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक कर जाता है क्योंकि आपका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो रहा है जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 8 घंटे हो गए 8 घंटे आपके पास रहते हैं 8 घंटे में पैसे नहीं आने वाले तो आ, यहां पे जो है वो आप किस तरह से जो है अकोमोडेट कर सकते हैं आ, इस नॉन डिजिटल इंटरेक्शन को क्या पैसे नहीं है मैं बाद में दे दूंगा आ, तो लोग काफी सारे लोगों ने जो है वो हमसे यही कहा कि अगर किसी तरह से ये पॉसिबल हो कि आप इस पे एक्सटेंशन ले सकें विदाउट गोइंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस now one way of that could be ke acha aap cancel kar dete hain aur fir aap nayi request generate kar dete hain but that's like usko pura process phir se karna padega jisme wo amount likh raha hai aur bill number dal raha hai jo bhi details hain wo sab kuch dal raha hai aur ek nayi request generate kar raha hai the thing that uh, we proposed and also like tested again in the field was exactly jo social interaction wahan pe ho rahi hai ki main 5 din baad de dunga ya 3 din baad de dunga we mock that up and tested that in the field and this is something this is uh, the सॉल्यूशन वी केम अप विद जिसमें आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर ही वो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है दरख्वास्त की मोहलत बढ़ाएं जितने दिन के लिए भी वो आपके पास आपको रिक्वायर्ड है आप वो मोहलत वहां पे बढ़ा देते हैं एंड देन आपकी डेट जो है या जो डेडलाइन है वो अपडेट हो जाती है दिस इनेबल्स के यूजर जो है उसको दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा वो घर बैठे ही उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा और वो घर बैठे जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो उसको रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा और पैसे भेज देगा वेयर एज इन द अल्टरनेटिव अगेन जहां पे भी ये चीजें ब्रेक हो रही हैं दिस इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न अक्रॉस ऑल डिफरेंट इंटरेक्शंस दैट वी टेस्टेड कि जहां पे लोग फंसते हैं वो यूज करना छोड़ देते हैं पर दे फॉल बैक टू समथिंग दैट्स वेरी कन्वीनिएंट तो वो वापस मतलब कैश पे चले जाएंगे और कैश देना शुरू करेंगे तो जब तक इन प्रोडक्ट्स को इनकी यूजेबिलिटी कैश के करीब या उससे बेहतर नहीं की जाती तब तक जो है वो लोग स्पेशली जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनको उनकी एडॉप्शन बढ़ाना काफी मुश्किल रहेगा सो इन दिस केस दिस इज समथिंग दैट वी कॉल कंसीडर नॉन डिजिटल इंटरेक्शंस व्हिच इज अगेन वन ऑफ आवर डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग बेटर फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस सो अब जो है आपका कस्टमर जो है उसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है वो बहुत खुश है क्योंकि 
उसको जाके कैश नहीं देना पड़ेगा और जब उसके पास अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो घर बैठे अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है या सो नाउ सनम एंड आबिद डोंट नीड टू वरी अबाउट हैंडलिंग कैश और कीपिंग ट्रैक्स ऑफ पेमेंट्स मैन्युअली दे कैन नाउ यूज पैसा वसूल व्हिच इज हैसल फ्री एंड यू नो वेरी इजी टू यूज सो नाउ अ न्यू एरा हैज बिगन फॉर सनम एंड आबिद दे आर एम्ब्रेसिंग डिजिटल पेमेंट्स and guided by rizwana of course how could we forget rizwana and um the usability of paisa vasool which we created so which has made the journey easy and made it easy and made it sorry brain fart right <laughs> <laughs> now they're confident about it that's what i'm trying to say so these are three of our design principles uh, that we shared with you hamare paas ek secret hai ke hamare paas sirf teen design principles nahi hain pichla ek saal jo hum is pe kaam karte rahe hain we have come up with these 10 uh, design principles for building better payment experiences uh, in sab ke piche bahut zyada research hai shayad matlab bahut zyada research hai multiple rounds of research multiple rounds of testing building prototypes rebuilding prototypes a lot of rejections a lot of uh, arguments a lot of uh, pushing back on kuch nahi hota agar aap clicks thode se badha dete hain uh, and i'll hand it back to ali to tell you more about what we've been doing in the past year thank you emil thank you now um Yeah, so as I mentioned, that we've shared sort of an overview of three principles uh, so far. Uh, we have these ten that we've been working on. Uh, they were actually a lot more sort of concised into ten uh, main principles. These come from a lot of the work that we've done in the last year. But in last year, our work was mostly collecting these principles and trying to write about them. Usse pehle, a lot of the stuff that uh, has gone into these, or a lot of the knowledge that have, that has gone into creating these. has come from our seven or eight years of working in this uh, this space um so uh, all of these will be published hopefully very soon um and we'll be sharing them across our social media platforms and potentially also through other um other media that we can't quite talk about yet uh, but um the purpose of this again being ke agar humne 6 7 saal kisi cheez pe research ki aur usse kuch principles nikale and that we believe can be used to create better products for uh, fellow pakistanis and also for other people in the developing world because we've also started working in a couple of other developing countries or there be similar principles used uh, here so our our purpose would be to put them out into the world with a lot more description with examples um so that anyone else anyone in the chat anyone else uh, outside this as well in the whoever wants to build products for uh, relatively low related audience especially but generally for our part of the world can benefit from them and don't doesn't have to start from scratch or it doesn't have to do all the research again because that's not useful um, so just in the spirit of collaboration as well i think that fits in and as we mentioned earlier uh, that's also just how we believe design should be done um so i think we can i mean we can move to q and a right now right yes we have a bunch of questions in the chat or in the q and a section um i mean if you want to start from the top and any of us i um can chime in whatever who if you want to address anyone please do that too so sana is asking uh, dividing the process is a great idea but do you think another key thing should be saving this progress unless it does uh theek hai uh, sana i think you're absolutely right about this especially jahan pe process lamba hota jata hai it's very important kya progress ko save kare one example that comes to mind is aksar jo hai wo documentation uh, beech mein required hoti hai uh, registration mein uh, aapko falana kagaz chahiye aur wo aapke paas is waqt nahi hai तो क्या आप पूरा प्रोसेस फिर से करें दैट्स एक्चुअली लाइक अ वेरी गुड लाइक आई एग्री विद योर ओपिनियन इन दिस केस कि वहां पे प्रोग्रेस सेव होनी चाहिए आई थिंक एन अदर एंगल ऑफ दिस इज आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट करें इस चीज को एज इन सेव प्रोग्रेस जरूर करें लेकिन जो हिकअप आना होता है बीच में फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी कागज की बात हुई थी या सी वगैरह अगर आपके पास इस वक्त ना हो तो आप उस चीज को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एज इन यू 
inform the user uh, during the registration process or even better ahead of the registration process if possible ke is process ke dauran aapko kis documentation ki zarurat hogi taaki aap wo saath rakh sake aur process smoothly fulfill ho sake uh, but yes i do agree even in that case kahin pe bhi masla aa sakta hai and you should always provide the user this option ki aap unki progress save kar sake uh, I, so, <clears throat> I can maybe start with the second question and uh, please feel free to come in whenever you need uh, whenever you want um so the second question is uh, i find uh, in my user research that users are very skeptical in giving out personal information like cnic especially and they are scared when cnic is asked for any sign up or kyc without even knowing what the app is uh, will be or is or is not how do you guys uh, how have you guys tackled that in all these years or what has your experience around it been uh firstly we completely agree uh, we face the same um, sort of issues whenever we uh, conduct our research um so the thing that we'd have uh, what we've sort of come to and now try to um get our clients to do whenever possible is to not ask for such information up front um so for instance we've worked on a on a <clears throat> fintech slash banking app quite recently where uh, we forced and then our design allowed users to sign, to explore the app without having to sign up <clears throat> so they could see what was inside the app they could see uh, what they could do uh, and in, even when they had to sign up uh, any information that wasn't needed at that, at that stage wasn't asked for so if you want to sign up and your <clears throat> let's say your uh, fingerprints aren't needed just to open an account you should be able to open an account without any sort of biometric verification um so but at at the later stage when there's a policy issue a regulation issue where you can't spend over uh, can't send over a certain amount of money without having uh, all those kyc checked checked off then you might need then you have then you need to implement it so basically making it making the process um uh, so th- so that the user feels comfortable and is allowed into the system without having to give too much information away and that information is only asked for when it's really needed and it's possible that users come to the platform and they see that this isn't something they need you don't give information and you just delete that and that's perfectly fine uh, so that's sort of like how we've come around to it uh, emily do you want to elaborate on this uh, no i think i actually completely agree with everything ali has said in this case uh humne uh, well actually humne ye cheez test out bhi ki thi ki matlab cnic ka koi alternative ho sakta hai jahan pe ho wahan pe of course we do propose ki aap kam sensitive पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन लें एक तो इसमें जो है वो प्राइवेसी वाला एलिमेंट जरूर आता है लेकिन पाकिस्तान के केस में और बहुत सारे जो है वो सोशल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं जिसमें अक्सर जगह पे जो है जिस तरह खातन अपना सी एन आई सी देना पसंद नहीं करेंगी और इवन मतलब अल्टरनेटिव उसका ऑफकोर्स आसानी के लिए होता है कि आप फ़ोन नंबर यूज़ करें बट देर आर कॉम्प्लिकेशन अराउंड ऑल ऑफ दीज और वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस ढूंढना ऑफकोर्स चैलेंजिंग हो सकता है इस केस में बट आई डू अग्री विद वॉट अली सेट के फंडामेंटली आप शुरू में ना पूछें पहले जो है वो यूजर को जो भी आपकी प्रोपोजिशन है जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो दिखाएं इफ दे डिसाइड टू यूज इट देन ऑफकोर्स देट बी मच मोर विलिंग टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू एंड यस अगर आप कह रहे हैं सिक्योर रख रहे हैं तो फिर आप डेटा एक्चुअली सिक्योर रखें yeah a very, very important very important point uh, the third question is kind of curious about most of the app uh, copy being in, uh, translated uh, urdu first time i'm seeing anything like this what are the specific need of our users are there any other languages language settings for english as urdu script i think um, this was answered really well in the chat as well but i'll just elaborate on that uh, we've seen the same uh, in a lot of our research not just for this one project uh, long term project that we've been working on but multiple projects especially in the merchant space um wo oh, and this is uh, and i can tell you from sort of more personal experience ke i conducted some i was i worked as a consultant conducting some research in 2016 around uh, financial or uh, financial inclusion uh, through technology and this wasn't the case then uh, most people in the same uh, same sort of tech uh, tech and uh, literacy bracket were not comfortable with roman urdu but over the last few years they have become much more comfortable uh, again this changes regionally uh, and all of those so caveats with it, all of this uh, these insights but i think a lot of the uh, what we've learned is that a lot of people have started using whatsapp and other uh, similar apps over the last few years where phonetic in- urdu is being used or phonetic english alphabet is being used to write urdu uh, so especially when consuming uh, or when typing 
it is also easier to type in English uh, using English alphabet for a lot of people. That said, there are a lot of places where this doesn't work. So we always have to, when building these apps, we always prefer giving it, giving the option to use to the user to be able to change. But we have found that defaulting to sort of this uh, translated translated Urdu in the English script has worked for a for a baseline around these users. Ahmed can probably elaborate a lot more on this with the project that he has been leading for a while. I think everyone had idea for like to say something about language because in our every product, we have some research related work. So in that, the language access challenge is made. फेंटेक के हवाले से हमने जो मतलब शुरू में मैंने आप लोगों को मैप दिखाया था तो मैप चारों सूबों में है इंग्लिश टू उर्दू तो एक चीज है उर्दू के आगे भी जो है वो मतलब लोगों को मसाइल का सामना होता है क्योंकि उर्दू इज इन द नेटिव लैंग्वेज फॉर प्रोबेबली द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड देन अगेन विद इन उर्दू जैसा अली ने बताया कि वो फोनेटिक इंग्लिश यूज होती है रोमन उर्दू कहते हैं हम उसको रोमन उर्दू में लिखते हैं रोमन उर्दू के साथ अपने टेक्निकल चैलेंजेस हैं फॉर एग्जांपल के इंग्लिश और उर्दू की स्पेलिंग्स या उर्दू के हिज्जे जो हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं देन फोनेटिक इंग्लिश के थ्रू अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो फिर चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं होती कहीं पर भी डाटा एंट्री अगर होनी है तो दैट्स गोइंग बी गोइंग टू बी ए टेक्निकल चैलेंज टू सॉल्व बट वी फाउंड इज स्पेशली फॉर पोटेंशियल यूजर्स आई थिंक लैंग्वेज इज समथिंग दैट वी फाउंड बी अज चैलेंज बहुत सारे लोग मतलब उर्दू की फ्लुएंसी इंग्लिश की फ्लुएंसी ऑफ कोर्स है खराब लेकिन इवन उर्दू की रीडिंग फ्लुएंसी में एंड फ्लुएंसी से मतलब आपके क्या कहते हैं रीडिंग स्किल जो है बेसिकली लोगों का कैसा है बहुत सारे लोगों का उर्दू में उर्दू स्क्रिप्ट के अंदर ही रीडिंग स्किल अभी तक काफी अच्छा चल रहा है और मतलब वो रोमन में या इंग्लिश में नहीं कम्फर्टेबल होते एंड देन देर आर अदर चैलेंजेस आप अखबार में या किताब में उर्दू आराम से पढ़ लेंगे लेकिन जैसे ही वो चीज एक डिजिटल इंटरफेस में ट्रांसलेट हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन फ्लुएंसी खराब होने लग जाती है उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं एक फैक्टर डेफिनेटली एनजाइटी का होता है एक अनफेमिलियर इंटरफेस में आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करें एड टू दैट वो इंटरफेस आप दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं आपके आस लोग भरे हुए हैं सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उस एनजाइटी से अगेन फ्लुएंसी मजीद नेगेटिवली इफेक्ट होती है तो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें जब तक आप टूल्स नहीं बनाएंगे तो पोटेंशियल यूजर्स एलियनेटेड ही रहेंगे दे वॉन्ट फील कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद टूल्स एंड देर अगेन रिवर्ट टू फॉलोइंग बैक टू थिंग्स दैट देर मोर कंफर्टेबल विद बट आई थिंक लैंग्वेज के बारे में एक पूरी सेपरेट टॉक हो सकती है कंसिडरिंग के हर जगह हमें लैंग्वेज के बारे में कितने डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े ऑल्सो जस्ट जस्ट कनेक्ट दैट if that's a thing that people would be interested in just one session dedicated to our research on language uh, we genuinely can talk about that for an hour and answer a lot of questions so please if in the chat you uh, there's enough interest we can we can organize that session later on at some point there's a lot of interesting insights especially now we're also moving into working in other parts of the developing world uh, and just very simply thodi si cheeze hoti hain that we get used to here um, or shayad logical lagti hain जैसे आप नॉट जस्ट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं पाकिस्तान की डिफरेंट रीजन में जाते हैं सडनलीसोसिएशन विद द सेम वर्ड चेंज सो मच कि दैट्स ऑल्सो अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कि अगर आप लोन को क्या कह रहे हैं आप कर्ज कह रहे हैं या आप उधार कह रहे हैं अब वो उसको जब आप दोनों वर्ड्स को भी ट्रांसलेट करेंगे पश्तों में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में वो दोनों की और एसोसिएशन होंगी तो उसके बाद जब आप वो वर्ड स्क्रीन पर देखेंगे वट पीपल अंडरस्टैंड फ्राम लोन वर्सेज उधार वर्सेज कर्ज वर्सेज वट एवर द रीजनल वेरिएशन माइट भी are going to be very different based on their local uh, associations with that concept uh, or usme phir we're also looking at uh, a project in in uh, another country where udhar isn't seen as a such a negative term and so really that's not a problem anymore so yes sari wo cheeze that we can definitely talk a lot more and would be very happy to have this session if people are interested and if we can move to the next question maybe I I think the next question is how do you guys make the people who buy things on Udhar to install the app because for them the app doesn't have any value to hold for the dukan wala for sure just to remember all the ledger for all the people and manage everything correctly but for the person who is just buying groceries for his or her household once twice or thrice a month why would that person install the app 
very very good question ahmed you can probably elaborate on this after main thoda sa context is kai dena chahta hu aur idhar main reveal kar dunga ki hamari bahut sari insights jo hain ye recent work jo hai wo kahan se aa rahe uh wo I, some of you might already have seen it in uh, other places but we've been working on a project uh for the last uh, almost a year at this point uh with the state bank of pakistan uh jisme hum design kar rahe kar rahe hain um different i think 13 or so major uh, use cases for merchant payments through rast uh so the idea is ke hum log koi ek app design nahi kar rahe but understanding ke wo kya aapke principles honge uh that rast uh, user journey should be built on that banks and fintech companies can then use to wo jo exact use case hai na ki wo app kyun download karenge that sort of comes later and also the the hope is ke jis tarah india mein through uh, digitization uh, increasing and in being rolled out really well uh people who two or three years ago would never have considered to, doing a transaction on an app are now able to do it because wo system bahut aasan ho gaya aur convenient ho gaya so Uh, one of the things that we want to push is okay, making stuff easy enough so that the person we can't currently imagine using an app can also use an app. That said, जो ये principles होते हैं, those don't necessarily need to come uh, uh, apply just to like a banking app or an app जहाँ उधार ले रहे हो. But if you can think about the उधार वाला uh, perspective, that's more uh, the principle is more basically कि आप offline interactions को consider करें. क्योंकि आप Silicon Valley के लिए app नहीं बना रहे हैं, Pakistan के लिए बना रहे हैं. और हमारी जनरली जो फाइनेंशियल लाइव्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरटेंट होती हैं फिजिकल वो टच पॉइंट से इसका इसका एग्जांपल ये था कि हमने एक बैंक के साथ काम किया था कपल ऑफ इसको उनकी कुछ मर्चेंट मर्चेंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट था जिसमें उनकी फील्ड टीम थी जो जाके मर्चेंट से डील करती थी अक्सर सो द फील्ड टीम हैड अ रियली गुड रिलेशनशिप विद द मर्चेंट्स एंड दे वुड द मर्चेंट्स वुड जनरली लाइक लेट्स से पे बैक करना है उन्होंने एक 15th को तो वो 12th को मर्चेंट को कह देगा कि यार 15 को मेरे पैसे नहीं होंगे 17 को आके ले ले तो मर्चेंट आएगा सतारह को या अठारह को आएगा और ले लेगा पैसे और वो डेट एंटर कर देगा फिफ्टीन सो इट्स लाइक जस्ट रिलेशनशिप्स पे बिल्ड है पूरी चीज व्हेन दे वांटेड टू मूव टू डिजिटल वर्ल्ड सडनली यू कांट डू दैट ऑन अ डिजिटल स्पेस एज इजीली सो दे डिफॉल्टेड टू के पंद्रह की जो तारीख है वो पंद्रह ही रहेगी एंड सडनली ऑल अलॉट ऑफ देर मर्चेंट्स वेरी बेस्ट ऑफ क्योंकि वो जो पूरी लीवे था एंड दो रिलेशनशिप्स गॉट सॉट ऑफ सुपर बाय टेक्नोलॉजी और उनकी जो फील टीम्स थी वो भी उतनी इरीटेटेड थी क्योंकि वो लोग कहते थे कि यार हमारी इतनी रिलेशनशिप हमने दो दो साल बिल्ड की है और डिस्ट्रॉय हो रही है इनके ऐप जो है वो सुपर स्पीड कर जाती है हमारी रिलेशनशिप को सो दैट्स वेयर वी थिंक के इन द स्टेट दैट पाकिस्तान फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस इज वी नीड टू कंसिडर के यार लोगों की रियलिटी मोस्ट लोगों की रियलिटी हमारे जैसी नहीं होती जो डिजिटली खाली पे कर रहे होते हैं उनमें फिजिकल टच पॉइंट्स होते हैं दैट वी नीड टू कंसिडर उनमें से एक उधार है जो आप कॉर्नर स्टोर के साथ करते हैं All right. So, uh, moving on to the next question, Zain asks, "Why is the Udhar system being encouraged and brought in digitally?" Uh, I think Udhar system essentially, we have not encouraged it. Our approach, our approach, is a little bit that the systems already exist, as in the user behaviors already in the market exist, the behaviors that we studied and learned about. We, the ones that are first of all existing, many of the products that are there. uh they take inspiration from a lot of products that weren't based on research that was conducted in this context uh, jo hum <coughs> sorry uh, jo hamara local pakistani context hai to uh ab pakistani context ke andar kyunki udhar system exist karta hai to jo existing patterns exist karte hain usko digitize agar aap karenge using products that have not been developed ek yahan ke uh, research pe based तो वहां पे गैप रहेगा हमेशा और वो गैप यूजर नहीं ब्रिज करने वाला द यूजर इज नॉट गोइंग टू मेक द एफर्ट एंड मतलब यू शुडंट एक्सपेक्ट आई आई डोंट थिंक दैट यू शुड एक्सपेक्ट द यूजर टू मेक द एफर्ट टू ब्रिज दैट गैप आई थिंक एज डिजाइनर्स आर डेवलपर्स एंड प्रोडक्ट ओनर्स इट्स आवर जॉब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उस ब्रिज को अकोमोडेट करे और यूजर के लिए ऑन बोर्डिंग आसान करे वहां पे जो बिहेवियर्स एग्जिस्टिंग है आई अंडरस्टैंड कि मतलब फॉर्मल बैंकिंग में आप सब कुछ शायद नहीं अकोमोडेट कर सकते लेकिन जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक मेरे ख्याल से करनी चाहिए लोगों के लिए आसान बनाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को दैट मेक्स इट मोर लाइकली कि यूजर्स आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाय रफाइल चांद आई एम सॉरी फॉर इफ आई मीन्स प्रोनाउंस यूर नेम बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड वट एप्स और डिजिटल पेमेंट मैथड्स Where most of your users well versed with, were there any specific apps they use more than others? 
Um, I think this again depends on the context a lot. Uh, Pakistan ke kuch areas mein easy paisa bahut zyada chalta hai. Different areas mein jazz cash bahut zyada chalta hai. Uh, kuch demographics uh, mobile wallets nahi use karte, wo banking apps use karte hain. Uh, easy paisa jazz cash kyun bahut zyada log use karenge kuch context mein? Unke paas shayad bank accounts nahi hote. Uh, unke paas lekin uh, easy jo mobile wallets hain. Mobile wallets ki onboarding mein documentation ki requirements kam hoti hain. Which makes it much more accessible for people who lack, uh, for example, if you have a guarantor, like I had to bank account, I told you that you have to show the money now. So, that means, because I didn't have it. So, if it was easy money, then I could just put my phone number and make an easy account. In that way, many people who are the legacy banks of users are very close to the legacy banks, they have a lot of mobile wallets, there are transaction limits, so then they digital wallets. Use and also, there's this notion that legacy banks are a little bit safe. Uh, and if, if that person holds that notion because they're used to interacting with legacy banks, so they'll stay within those applications. I hope that answers your question. How are neighbors, uh, Ali is asking, how are neighbors? India are so ahead in terms of QR payments and other payment methods, even for Sabjiwalas. What have they done better? Uh, yeah, webinar record or <laughs> uh, yeah, so I think we've actually studied this quite a lot. Uh for in the project that we were working on, but also other uh work, because again, like you should learn from wherever you can and uh, some somebody doing a better job than you you should be able to learn from. Um it's I think bohat other complex uh scale answers or reasons being but I think a large part just comes down to starting the effort for digitization much earlier than we have. Uh, and then um, I, we actually, again, we have, we're at this point uh, biased as well <laughs> to, towards it, but uh, RAS, there's the, the effort to get us to that as well. So when we UPI get through key, but obviously something happening a few years earlier will just mean they're much further uh, along that trajectory. Us get around, around policy and consistency decisions and things and that they've really benefited from. So we're really hoping that uh, some of that uh, is part of the RAS emerging payment journey as well. But we'll start to see that with it, uh, starting with trying to digitize really normal uh, sort of payments for people like us. And then, but when they designed the system, they made sure that the system was designed for just ready to talk about it. They made sure that it was made for it. It was low connectivity. Now, we have a very big problem that even if you use banking apps, मेरी अपनी बैंकिंग ऐप जो है वो लोड ही नहीं होती 4G से नीचे किसी भी कनेक्शन पे लाइक वो शुरू में उसका लोगो घूमता रहता है वो आगे नहीं जाती एंड दैट्स नॉट अ वे टू डिजिटाइज अ कंट्री लाइक पाकिस्तान सो दैट्स लाइक शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे जस्ट स्टार्टेड वेरी अर्ली एंड दे डिड अ रियली गुड जॉब ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द लोएस्ट सॉर्ट ऑफ एक्सेस यूजर्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू रास्ट आई 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 जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट कि इंडिया के केस में आई थिंक उनका एक तो दे कॉल दिस थिंग टेक स्टैक मैं खुद बहुत ज्यादा expert in this thing in tech stack mein, but like it's technology that enables uh, their entire infrastructure and they have a lot of time to use it to build it. Then there's another case that India mein locally manufactured smartphones or even feature phones which uh, have built-in payment apps are very common so it's very accessible for people. But I think the most important thing here would be their investments. Uh, like I liked this thing in my research. Ke uh, their investment into infrastructure like IVR जो के रोबो कॉल्स जो होती हैं और यूएसएसडी तो जिस तरह अगर आपकी बहुत सारी आवाम है जो फीचर फोन यूज करती है एंड ऐड टू दैट द इशू ऑफ लैंग्वेज या फिर टाइपिंग की आदत ना होना उसको अगर आप अकोमोडेट कर लें तो आपका बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट इन टूल्स के साथ इन पेमेंट एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकेगा तो अगर आपको इंडिया के केस में एक एग्जांपल मैं दूं तो उनकी रजिस्ट कुछ प्रोडक्ट्स uh, की इवन रजिस्ट्रेशन आईवीआर के थ्रू होती है एज इन रोबोकॉल के थ्रू होती है सो दे आर यूजिंग वॉइस रिकॉग्निशन टू मेक वेरी लॉन्ग फॉर्म्स एक्सेसिबल फॉर पीपल फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन में बताना है आपका बैंक कौन सा है आप 100 बैंक हैं फीचर फोन में 100 बैंक्स की लिस्ट कैसे आएगी वो रोबोकॉल पे वॉइस uh, रिकॉग्निशन के थ्रू इनपुट uh, लेके वो स्टेप यूजर के लिए आसान बना देते हैं सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ आई थिंक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडिया के अंदर ये पेमेंट इतनी अच्छी होना। और मेरा मेरा फेवरेट उनका पेमेंट का यूज़ केस या जो उनका एक मेथड है वो है यू कैन पे बाय मिस्ड कॉल। 
तो अगर आपका कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है वी कैन डिलेबरेट ऑन दिस टू मच राइट नाउ बट यू प्लीज लुक अप मिस कॉल पेमेंट्स इन इंडिया एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच इज मेकिंग पेमेंट्स एज इजी एज पॉसिबल फॉर द पर्सन विद द लीस्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑलराइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हमारा जवाद हैव यू टेस्टेड एनी फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल्स इन उर्दू वर्जंस ऑफ ऐप एंड व्हिच वंस परफॉर्म बेटर आई थिंक ये यहाँ पे अगेन हम लोग आई डी एट का एड फिक्स कर सकते हैं हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो लैंग्वेज पे इस तरह से फोकस करते रहे आई थिंक पार्टिसिपेंट्स में जहाब होगा जहाब इज माई कॉलीग एट आई डी एट हीज ऑल्सो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर एंड ही रिसेंटली वर्क एंड ऑन एन एग्री टेक प्रोजेक्ट जो कि फार्मर्स के साथ ऑफकोर्स काम करना था एंड यू के मतलब वहाँ पे उर्दू खासतौर पर उर्दू की अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट थी वी ऑल्सो हैव Uh, I I think an hour long talk about this as well, uh, which should be on YouTube or should be coming on YouTube very soon. So I think you'll get a lot of answers from that. Shaz uh, Mira Afzal Khan is asking, just a little confusion. If a person takes withdrawal from the app and doesn't pay back, what happens then? Are there any security measures taken beforehand? Will their account be blocked? Uh, all right. I think ye yahan thoda sa context mein shayad confusion ho rahi hai. उधार इसेंशियली ऐप के थ्रू नहीं हो रहा हमारी प्रेजेंटेशन के केस में उधार जो है वो दुकान के साथ हो रहा है दी ऐप इज जस्ट अकोमोडेटिंग दैट बाय एक साइड पे रिमाइंडर आ रहा है और दूसरी तरफ आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं देर इज नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ए लोन हेयर तो जो एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन है सिर्फ उसको डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है All right. Sana is asking, out of curiosity, is it acceptable to have Roman Urdu and English both for the same usage? Like in one screen, one of the heading was the swear, but the other was charges. Eh, oh, th- this is a very good question. Ah, uh, Urdu ke case mein ham log isko kehte hain ki colloquial term use kare, which is essentially jis tar Ali ne uska ek uh, side uski tackle ki thi ki loan ko aap Pakistan mein shayad karz nahi kena chahte kyunki karza koi nahi lena chahta. Lekin udhar is a much friendly term. उसी तरह आ, हमारा जो मतलब उर्दू का जो प्रपोजल है वो ये है कि मतलब अगर आप शायराना उर्दू इस्तेमाल करेंगे तो हेलो सो आई थिंक हैविंग सम टेक इश्यूज आई कैन मे बी स्टार्ट आंसरिंग एलेबरेटिंग ऑन दिस एंड एमिद व्हेन एवर इज एबल टू जॉइन कैन टेक इट अप आई थिंक वो द थॉट दैट ही वाज ब्रिंगिंग अप हियर वाज कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है ऑन and making sure that the language we're using is uh is the language that people use not necessarily the language that might be correct uh in in the dictionary or the urdu class that we might take to usme jis tarah whether loan ki literal translation udhar hai ya qarz hai we go for the translation that people understand to usme kuch words hain uh jo even in english ke words hain jo urdu mein use ho rahe hote hain transfer kar rahe hain paise so paise transfer karna and we we've tested a bunch of these as well where we uh, tested the the urdu uh, literal proper translation version of a word and just using the english word that people were already using or jahan most people were leaning towards the english word being default ke back chale jao uh, go next kar do these are words that are so we're not using them kyunki we've picked english over urdu we're using them because we we picked what people already use uh the terms that people use but wo koi bhi ho sakti hai and that's where i think a lot of that comes in where we put a lot of research work and stress on making sure ki aap sahi words use kar rahe hain from the user's perspective not from like it's a linguistically correct hai ya incorrect hai ya ye uh, pure urdu hai ya pure english hai that none of that matters to us agar aap users agar users ko samajh nahi aayega ki aap kya baat kar rahe hain uh, and I, we you don't talk in the middle so if i've missed anything please do go thank you so much I think Naya would like to add to that. Yeah. So, yeah. for example, for example, um, when we were testing out uh, sender and receiver, uh, in Urdu, so one, we have like poetic Urdu to try to do, and we were like, "Vusul Kunanda," do it. Yeah. And, ah, uh, matlab Vusul Kunanda meaning. the person who receives right i think ah oh, that's a literal translation that's a literal translation and nobody picked that like only one person picked that but it's the it's the correct urdu usage but it's not the one that the users prefer so 
again users preferred paise bhejne wala paise jisko wasool ho something like that instead of like very like poetic urdu I mean, we just about have time for the last question that Sabit has put in. Um, I think then we should wrap. All right. So Sabit is asking, can you talk about user persona of merchants who are more likely to take up digital financial services? Any cross-cutting characteristics that the team observed during the research? Hmm. Uh, I think यहाँ पे एक मुझे पूरी रिपोर्ट एक्जैक्टली याद नहीं है हमारे जो है वो पांच डिफरेंट मर्चेंट पर सोनाज है आई थिंक पांच या छः आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मर्चेंट्स के केस में वॉट आई डू रिमेम्बर इसके मर्चेंट्स जो है कस्टमर्स से काफ़ी ज़्यादा लाइकली थे डी एफ एस सी सर्विसज एक्सेप्ट करने में बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन देर ओन वर्क एज एन ठीक है कस्टमर्स को तो आप एक और ऑप्शन दे रहे हैं विच इज विच में किसी कस्टमर के पास कैश नहीं है तो वो फिर भी आपसे खरीदारी करेगा क्योंकि आप पेमेंट उससे ले रहे हैं तो मर्चेंट्स को उस केस में फायदा तो है बहुत सारे मर्चेंट्स खासतौर पे जो एग्जिस्टिंग टेक यूजर्स नहीं हैं दे आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स लाइक कोई स्कैम ना हो जाए क्योंकि पीपल आर वेरी ससेप्टेबल टू स्कैम्स का फाइनेंशियल स्कैम्स जिसमें मतलब कोई आगे आपको कहता है कि हम आपकी बैंक की तरफ से बात करें आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव रिसीव दोज काइंड ऑफ कॉल्स बट ऑल्सो उनके बी टू बी साइड पर जहाँ से मतलब वो होल सेलर के साथ डील कर रहे होते हैं वो वहाँ पर जो है वो मतलब मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है लाइक फन आई आई डोंट नो इट्स फन और नॉट लेकिन कराची के अंदर जो है वो काफ़ी सारे मर्चेंट्स को क्या कहते हैं डिजिटल पेमेंट बेहतर लगती थी क्योंकि जब वो होल सेल पर सामान लेने जाते थे तो जो कैश उन्हें ज़्यादा रखना पड़ता था जिससे ऑफ कोर्स उन्हें डर लगता था कि कोई मग कर लेगा उन्हें चोरी हो जाएगी और दे लूज अलॉट ऑफ मनी वेर एज इन दैट केस अगर वो डिजिटल पेमेंट घर पे बैठे हुए वो पे कर सकते हैं और बस सामान आ जाता है तो उनका कैश जो है वो वहाँ पे सेफ रहता है बट आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन आई एम सॉरी बट यू माइट हैव टू वेट फॉर आर रिपोर्ट दैट शुड हैव मोर डिटेल्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन and just in another aspect i think generally ye bhi bahut specific answer nahi hai but generally speaking what we've noticed with uh, merchants but generally anything to do with markets uh, market places ke wo uh, a lot of it goes with jo peer pressure not or uh, i guess like uh, some whatever the uh, culture of that place turns out to be so the, if one person digitizes suddenly digitization becomes much more likely for the second and third to aapko pehla jo chahiye hota hai that often becomes the or uh, we would hope often becomes the uh, instigator or catalyst for the rest so sometimes it comes down to even the characteristic of the place rather than just individual merchants um so i think that's we've answered all the questions which is quite nice uh, or at least the, to the best of our abilities for now um thank you again everyone for joining and thank you for all your questions this was very very useful for us too and for a very lively chat uh, i think we've posted um uh, links to things that you can follow us on and then also um can it, feel free to connect with any of us on linkedin and um follow up with questions there if if you want and there's also a link to the previous um i think urdu wala webinar somewhere um that you can also watch okay thank you everyone thank you emma thank you naab maybe you guys can say thank you to the thank to you. everyone thank as well thank you everyone we really enjoyed this a lot and yes follow idiot everywhere hum log acha kaam karte hain aur uh, aur bhi pyari social media posts lagate hain so thank you have a good evening bye bye